Hoje eu vou te contar como é que nós temos exercitado a nossa fluência na língua inglesa aqui em casa. Primeiro eu vou te contar um pouco do histórico, sobre como foi que a gente chegou onde a gente está hoje. Há alguns anos atrás, os meus filhos ainda eram pequenos, então a gente teve que escolher uma plataforma de estudo que fosse mais gamificada, para que eles pudessem se motivar mais a estudar. Por isso que a gente fez a escolha pelo Duolingo. E a gente estudou a língua por alguns anos utilizando esse aplicativo, que talvez seja o mais conhecido de todos. Só que esse tipo de aplicativo carece um pouco de propósito, porque aparentemente a gente fica estudando simplesmente para poder passar de fase ou ganhar algum tipo de pontuação especial. O grande problema desses aplicativos é que a gente acaba aprendendo para conseguir uma certa pontuação, para competir com uma outra pessoa ou mesmo para ganhar um prêmio. Só que pensando nos ideais da cultura maker, o certo mesmo, a aprendizagem que é mais significativa é aquela em que a gente aprende a fazer alguma coisa fazendo. Por exemplo, se eu preciso me comunicar com um americano, então eu vou me esforçar para ouvir o que ele tem a dizer e vou tentar me comunicar em inglês com ele, para cumprir com algum tipo de propósito. Por exemplo, aprender um determinado curso que ele está me ensinando, ou mesmo fazer a leitura de um livro, assistir a algum tipo de tutorial em inglês, com legendas em inglês ou sem as legendas. E foi pensando nessa dinâmica que a gente mudou um pouco a nossa maneira de estudar inglês em família. E aí a gente combinou que em uma refeição por semana a gente falaria somente inglês e compartilharia vocabulários novos que a gente fixaria na geladeira para ajudar a memorizar. E com o passar do tempo a gente decidiu inserir também na nossa semana de estudos um dia por semana para assistir algum desenho animado em inglês. E aí com isso a gente assistiu também algumas séries juntos, tudo em inglês. No início, a gente deu preferência para que a Evelyn, minha filha caçula, escolhesse qual das séries ou qual dos desenhos ela gostaria de assistir junto com a gente, até porque ela já tinha assistido em português, então isso facilitaria para ela ir conseguindo se adaptar com a língua inglesa. Enfim, isso se tornou bastante útil, mas acabou ficando uma coisa muito repetitiva, tanto que a gente acabou mudando um pouco a nossa estratégia para estudar inglês juntos. E aí, nesse ano, a gente decidiu mudar e fazer um momento de inglês todos os dias para a gente conversar juntos. E para isso, a gente utilizou a metodologia de gestão ágil de projetos, chamada de Scrum. Se você nunca ouviu falar sobre isso, depois você dá uma olhadinha na descrição do vídeo que a gente já gravou um vídeo a respeito desse assunto no canal do OpenMaker. Um time Scrum tem aproximadamente 4 ou 5 pessoas, que é a quantidade de pessoas que a gente tem aqui dentro de casa. E a reunião diária, que é chamada de Daily Scrum, pode ser realizada dentro de 15 minutos, mas a gente costuma fazer ela dentro de uns 30 minutos para poder treinar um pouco melhor o nosso inglês. Basicamente, cada integrante da família tem que responder uns aos outros três perguntas diárias. Primeira pergunta, what did you do today? Que significa, o que você fez hoje? E para algumas pessoas que têm uma rotina de trabalho ou de estudo muito fixa, isso pode se tornar uma coisa meio repetitiva, mas é bom que isso vai ajudar no processo de aquisição da fluência. E todos os dias costumam aparecer palavras novas, construções que a gente não está acostumado a fazer. E não tem problema, porque a gente utiliza o Google Translator, que é o Google Tradutor, para poder ajudar a gente como montar uma frase ou como pronunciar exatamente tal palavra. E a gente recomenda que se você fez muitas coisas diferentes no seu dia, então é bom que você estude primeiro antes de fazer a reunião diária, senão ela vai ficar muito travada, muito engasgada. E como são coisas que efetivamente você realizou no seu dia, então são coisas significativas para você, que tem a ver com a sua história. Por isso que esse aprendizado tende a ser mais significativo do que se fosse uma aula de inglês qualquer. E se a primeira pergunta é o que você fez hoje, então a segunda pergunta é What you gonna do tomorrow? Que significa o que você vai fazer amanhã? Enquanto a primeira pergunta ajudava a gente a treinar os verbos no passado, essa segunda pergunta vai ajudar a gente a utilizar os verbos no futuro. E observe que além da gente estar tá treinando o nosso inglês, a gente está também preparando os nossos filhos para ter autonomia e planejamento no seu próprio homeschooling, que significa educação domiciliar. E a terceira pergunta pode ser, do you have problems? Do you wanna help? Você tem problemas? Você gostaria de ajuda? Dentro da metodologia Scrum, quem faz essa pergunta é quem vai ajudar a destravar os processos para que os planejamentos sejam efetivamente realizados. 
Normalmente sou eu quem faço essa função de Master Scrum aqui em casa, mas na verdade todo mundo pode acabar ajudando uns aos outros. E você precisa ver como cada um aqui em casa evoluiu na sua fluência em inglês depois dessa decisão. E comenta aí nesse vídeo se você gostaria que a gente gravasse uma das nossas Daily Scrum para você ver mais ou menos como a gente tem exercitado a nossa fluência. E como é sempre bom que a gente esteja em contato com pessoas nativas da língua inglesa para que a gente possa ser corrigido, a gente também tem o costume de assistir a muitos vídeos em inglês e também se esforçado para fazer leituras em inglês. E, inclusive a gente continua assistindo séries em inglês todas as semanas juntos. E uma coisa curiosa e muito boa que tem acontecido com a gente é que às vezes, mesmo a gente terminando o nosso tempo de fazer a reunião diária, a gente continua falando inglês, até porque se tornou alguma coisa corriqueira e até divertida de fazer juntos. E tem sido tão legal fazer isso aí juntos que a gente até sugeriu para que a staff aqui do Open Maker pudesse fazer as reuniões diárias também em inglês. Isso que a gente deve começar a fazer a partir dessa semana. E é claro que vão rolar alguns videozinhos para você ver como é que os jovens estão saindo. E é possível treinar a língua com pessoas que são nativas da língua inglesa, com diversos softwares e mesmo aplicativos que existem por aí. É só você pesquisar. Mas se você tiver interesse em estudar inglês fazendo seus projetos aqui no Open Maker, então entre em contato com a gente. E nesse caso você não precisa pagar nada para poder participar com a gente. E se você ficou em dúvida sobre como funciona exatamente o homeschooling, então dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente já gravou aqui no canal e acompanhe os próximos conteúdos que a gente vai falar a respeito desse assunto. Até os próximos vídeos. Bye, bye.